എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത്രയും ലോങ് പീരീഡ് ഞാനിങ്ങനെ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ലോ കാർബ് ചെയ്ത് ആറ് ആറ് വരെ ഷുഗറിൻ്റെ എച്ച് ബി എ എൻ സി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ആ ലോ കാർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞില്ല ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കുറഞ്ഞു കൊളസ്ട്രോൾ എൻ്റെ പഴയ ലെവലിൽ തന്നെ നിന്നു എൽ ഡി എൽ എബവ് നോർമലായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എൽ ഡി എൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷേ അത് കണ്ട് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കിട്ടാത്തതായത് കൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ വേറെ വഴികളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പാണ് ഡോക്ടർ മമ്മിയുടെ ഡയറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകാന്ത് ജഗന്നാഥ് ദീക്ഷിത്തിൻ്റെ ഡയറ്റും ഒക്കെ കണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ പല വിധങ്ങളും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുറിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പല രീതിയിൽ ചിലത് സ്പീഡ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ചിലത് സ്ലോ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റ് ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇതിനൊക്കെ പ്രചോദനമായത് എനിക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഈറ്റിംഗ് ഇൻറ്റർവൽ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക ഈറ്റിംഗ് ഇൻറ്റർവൽ വരിക നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നേച്ചർ മാറ്റി പ്യുവർ വീഗൻ ഡയറ്റ് എല്ലാം ചെടികൾ പ്ലാൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റിൽ പോവുക അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സസൈസ് ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡായി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഡയബറ്റിസ് കൂടി കൂടി വന്നു നമ്മൾക്ക് ക്രോണിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ നും ഈ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കാനും തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു മരുന്നും എടുക്കാതെ ഈ ഡ ഉപവാസത്തിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പം റിലീജിയസ് റീസണാണ് ആ റിലീജിയസ് റീസണ് ഉപവാസം ചെയ്യുമ്പോൾ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് കഴിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് ക്രോണിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് പോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോഴും മരുന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ട രീതിയിലേക്ക് വന്നു എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ഗുളിക വെച്ച് അവരുടെ ആയുസ് മുഴുവനും ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർ മമ്മി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേറെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല കാരണം അവർക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരികയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിത രീതി മാറ്റാതെ സമാധാനമായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുവാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ആൻഡ് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള പോലെ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട മാ ഇതില്ല ചെറിയ ചെറിയ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രായം ഒത്തിരി ആയവർക്ക് ഈ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തണമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഏഴിനടുത്ത് ഏഴിൽ താഴെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നിർത്തേണ്ടത് ഏഴിന് മുകളിൽ ഇച്ചിരിയൊക്കെ മുകളിലായാലും പ്രായമായവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഷുഗർ പക്ഷേ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി എട്ടിലും പത്തിലും ഇരുന്നവർക്ക് പിന്നെ ഏഴിന് മുകളിലും ഇരിക്കുമ്പോഴും ചെറിയ ഡാമേജൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാൻ കുറച്ച് നാളെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിനി ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ടൈറ്റ് കൺട്രോളിന് പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫാസ്റ്റിങ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിയൽ ലിമിറ്റുകൾ പണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പറയും സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിക്ക് അകത്ത് പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിയൽ എന്നൊക്കെ പറയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ താഴെയും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് എഴുപത് തൊട്ട് നൂറിൽ താഴെയും നിർത്തണം എന്ന് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അത് ഇൻ ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിഗതമായ ലിമിറ്റുകളാണ
വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയും അത് അവരുടെ ഷുഗർ കൂടാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരവരുടെ ഡയബറ്റിസ് ഡോക്ടറാണ് നമ്മൾക്കുള്ള ലിമിറ്റൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് ഒന്ന് ലോ കാബാണ് ലോ കാബ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ കീറ്റോയും ലോ കാബും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ഇത് തോത് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസുലിൻ കുറയ്ക്കുക കാരണം ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ കൂടിയ അവസ്ഥയാണ് ഈ ഡയബറ്റിസിലേക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ ഫ്രം പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹബീബ് റഹ്മാൻ സാറിനെയും ഹബീബ് റഹ്മാൻ സാറ് അദ്ദേഹം ജെയ്സൺ ഫ്രങ്ങിനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു വേറെ പലരുടെയും ഉണ്ട് വളരെയധികം അപകൃതിക്കുന്ന ആ ഫാറ്റ് എംപ്രറുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കീറ്റോ ഡയറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന നമ്പർ വൺ തിങ് ഫാറ്റിനെ ബേൺ ചെയ്ത് കളയുന്നു കുടലിന് ചുറ്റും അത് വയറ്റിനകത്തുള്ള ഓർഗൻസിന് നമ്മുടെ വയറിലുള്ള ലിവർ കിഡ്നി പാൻക്രിയാസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓർഗൻസിനെയും ചുറ്റുമുള്ള ഫാറ്റിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കീറ്റോയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ വിസറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് കൊഴുപ്പല്ല നമ്മുടെ തൊലിയിൻ്റെ അരിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് പോലെയല്ല വിസറൽ ഫാറ്റ് അത് അതിൻ്റേതായ ഹോർമോൺസും ഒക്കെ സിഗ്നലിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഡയബറ്റിസ് ഈ കണ്ടമാനം വിസറൽ ഫാറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഫാറ്റ് നമ്മളുടെ അത് ഏത് ഓർഗനിലിരിക്കുന്നു ആ ഓർഗൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ താറുമാറാക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അത് സ്വയമായിട്ട് ചില സിഗ് രീതികളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചില ഹോർമോൺസൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കീറ്റോ ഡയറ്റിലേക്ക് ഫാറ്റ് ബേണിങ് മോഡിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നു അതേസമയം റോയ് ടെയ്ലറൊക്കെ ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സബ് കലോറി ഹൈപ്പോ കലോറിഫിക് ഡയറ്റ് അതായത് കലോറി നമ്മളുടെ ശരീരം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലറി ആണെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയുള്ള കാലറിയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കാലറി അല്ലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എണ്ണൂറ് കാലറി ഡയറ്റിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ കാലറി കുറച്ചുള്ള ഡയറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബേൺ ചെയ്താണ് അത് പിന്നീട് അത് അതിനെ സ്ഥിതി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ പിന്നെയും ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മുടെ ജേസൺ ഫങ്ങൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് അതിൻ്റെ അത് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഫാറ്റ് ബേണിങ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ തോത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്താ അതിനേക്കാളും നല്ലത് കീറ്റോ ഡയറ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങുമാണ് എന്നാണ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനധി ആവശ്യത്തിനുള്ള കാലറി ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കാലറി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നം അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ കാലറീസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാലറികളെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഫാറ്റ് ബേണിങ് മോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അടിഞ്ഞ് അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പിനെയും ഏത് ഫാറ്റാണെന്നൊന്നുമില്ല ഡയറ്റിലെ ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യുന്നു അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പ് ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഈ കാലറി എഫിഷ്യൻസി ശരിയല്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒമ്പത് കാലറി അല്ലെങ്കിൽ സേ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കാലറീസ് ഫ്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും നമുക്ക് എനർജി ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് പോലെ അല്ല ഫാറ്റൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോഴും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ കാലറി ഫാറ്റ് ബേണിങ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫാറ്റ് ബേണിങ് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ
ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതെല്ലാം ബേൺ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനും ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂ ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുമുള്ള ആ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കഗോൺ കുറയും അപ്പോൾ ബേ ബേണിങ് ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് കാലറീസ് കുറയും അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാനും കൂടെയാണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാനൊക്കെയല്ല ഇൻസുലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത് ഇൻസുലിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഇൻസുലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻസുലിനും നമ്മൾ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും ലിവറാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ലിവർ ആ ഇൻസുലിനെ പുറം തള്ളുകയും ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകും ആ ഇൻസുലിൻ നമ്മൾക്ക് ബ്ലഡിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ് ആ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻസുലിന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയയുടെ ഡാമേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും അവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കുറച്ച് നിർത്താനും കൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ ഡയറ്റുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഡോക്ടർ ജഗന്നാഥ് ദീക്ഷിതിൻ്റെ ഈറ്റിംഗ് ട്വൈസ് എ ഡേ അത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് സ്നാക്സ് കഴിക്കാതിരിക്കുക സ്നാക്സ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ടൻ ചായ കട്ടൻ കാപ്പി ഈ ജേസൺ ഫങ് പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സ്നാക്സ് കഴിക്കാനും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മമ്മിയുടെ ഡയറ്റിലാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ മമ്മി പറയുന്നതും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഇത് ഒരു അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഓരോ ഡയറ്റും ഷേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലതരം ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പലതരം ആളുകൾക്ക് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സാധനങ്ങൾ കോളിഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി പോലും എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ മമ്മി ആണെങ്കിൽ സബേബ്സിലും ഒക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും മീറ്റിംഗ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ജഗന്നാഥ് ദീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹവും കുറച്ച് ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് അല്പം എബവ് പോവർട്ടി ലൈനും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മിഡിൽ ക്ലാസ് ആളുകൾക്കാണ് അതും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം രാവിലെ എണീറ്റ് പറമ്പ് കളയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈറ്റിംഗ് ട്വൈസ് എ ഡേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം പത്ത് മ എട്ട് മണിക്ക് അവർ ജോലിക്ക് കയറിയിട്ട് നാല് വരെ വരെയോ അഞ്ച് വരെയോ ഏതാണ്ട് ജോലി ചെയ്യും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും ഇടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കും അങ്ങനെ ആ ഇടയ്ക്കത്തെ ചായ ഒന്നും അവർക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട ചായ ഒന്നും അവർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ രീതികളൊക്കെ മാറ്റാനാണ് ഡോക്ടർ മമ്മിയുടെ ഡയറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡോ ഡോക്ടർ മമ്മിയുടെ ഡയറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിക്കരുത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളരിക്ക പിന്നെ പച്ച പപ്പായ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാലഡ് വെജിറ്റബിൾസാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ മെലിഞ്ഞ ആളുകൾ പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള ആളുകൾ ചെറിയ ഒരു സമീകൃതമായ മീൽ കഴിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എല്ലാത്തിലും പയർ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ഡോക്ടർ മമ്മിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അതിപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യം പോലെ കിട്ടാൻ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ചോറിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഫുൾ ആവശ്യം നടക്കുന്നില്ല കാരണം അതിലെല്ലാ നയൻ എസൻഷ്യൽ ആമിനോ ആസിഡ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ പയർ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി 
പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഓർഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുഡ് ഓർഡർ നമ്മൾ ആദ്യം വെജിറ്റബിളും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോട്ടീനും അത് കഴിഞ്ഞ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചവച്ച് എങ്കിലും ജഗന്നാഥ് ദീക്ഷിത് പറയുന്ന പോലെ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചവച്ച് അരച്ച് വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുക അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നതും കാർബോ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നതും കൺട്രോൾഡാകുമെന്നാണ് അവർ ആ സ്റ്റഡി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു ഇൻസുലിൻ കൺട്രോൾ എല്ലാത്തിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന കട്ടൻ ചായ കട്ടൻ കാപ്പി ഇതെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഷുഗേഴ്സ് ഒന്നും സ്റ്റീവിയായോ ഒരു വിധത്തിൽ ഷുഗർ കൂട്ടാത്ത ഷുഗറുകാർക്കുള്ള ഷുഗർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നും അവരെല്ലാം പറയുന്നു അത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം മധുരം എന്ന രുചിവായിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അതായത് തലച്ചോറിൻ്റെ നമ്മൾക്ക് രുചി കൊണ്ടും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടും ഒക്കെയുള്ള ഇൻസുലിൻ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് കൊണ്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഈ രണ്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കുറയ്ക്കാനാണ് ഈ ഡയറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകും ഒരു ആൾ ഒരു ഡ്രഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ ഒരു യൂണിറ്റ് മതിയാകും പിന്നെ അത് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ശരീരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകും ഡിവർ ആദ്യമാകും പിന്നെ സെൽസ് എല്ലാം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകും അവസാനം ഈ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി എക്സേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുന്നു പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ബീറ്റാ സെൽ മാസ് കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റാ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആമിലോയിഡ് പ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾക്ക് അൽഷൈമേഴ്സ് ടൈപ്പ് ത്രീ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അൽഷൈമേഴ്സ് ഡിസീസിനെയാണ് അതും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഞരമ്പുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആമിലോയിഡ് പ്ലാക്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആമിലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലുകളുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അടിഞ്ഞുകൂടി സെല്ലിലും സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തും അടിഞ്ഞുകൂടി സെല്ല് ആ സെല്ലുകളെല്ലാം നെക്രോട്ടൈസ് ചെയ്ത് അതായത് വരണ്ട് നശിച്ചു പോയി അതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു പൂർണ്ണമായ കൺസെൻസസ് ഇല്ല അത് ചിലപ്പോൾ എക്സസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടാകാം എന്തായാലും ഡയബറ്റിസുകാർ എക്സസീവ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂ ഇൻസുലിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആകാം ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ക്ലിയറൻസും ആകാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ഇല്ല എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ എന്താ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ വേറെ ചില റിസേർച്ചിൽ നിന്നുമൊക്കെ എനിക്ക് തോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം